Hello, our citizens. This is Eze for We Are Locals. In today's episode, let's fundraise money for Afri Quiz. But first, make sure to like, subscribe, and share. It's free. Let's go. Mon petit prénom Je m'appelle Annabelle. Doris. Merci beaucoup pour ton temps. Je vais d'abord te donner les quatre options. Puis après, je vais te dire la question. Tu vas me dire un petit peu ce que tu penses. Je vais peut-être faire l'avocat du diable. On va discuter, etc. Tu me diras ta, ta réponse. Je te dirai si c'est bon ou mauvais avec l'explication. Euh, première question, deuxième, troisième. Ok, ça marche. Temps de réflexion, on apprend, on s'amuse, ouais. on passe au... un bon petit temps. Ok. Ça te va Ça marche, c'est parti. Parfait. Question numéro une. Voici les propositions. Réponse A, Ouagadougou. B, Lomé. Réponse C, Dakar. D, Yaoundé. Voici la question. Catégorie géographie. Quelle est la capitale du Sénégal Alors, je sais que Lomé. Ouais, réponse B. C'est au Togo. Nice. Donc, hop, je l'enlève. À côté. Et je sais que la capitale du Sénégal, c'est Dakar. C'est Dakar Je suis presque sûre. Réponse C Dakar, je sais que c'est au Sénégal. Ok. J'ai envie de dire Dakar. <rire> J'irai plutôt la D. Ouais, Yaoundé Ouais. Qu'est-ce qui te fait plus euh, diriger vers, euh, vers cette... Euh... Je sais pas, ça m'inspire au feeling, j'en sais rien. <rire> Les options B et D, j'avoue que je sais pas où elles sont. B et D Je sais pas où, je sais pas où elles sont. A, je sais que c'est Burkina Faso. Et donc, du coup, bah, c'est fatalement, donc c'est Dakar. J'irai Dakar. C'est relativement simple. Euh... Euh, réponse C, Dakar Des réponses C, Dakar. Pas Yaoundé, Ouagadougou. Qu'est-ce que... Non, zéro, zéro doute. D, ouais. Yaoundé. Ouais. Et c'est une mauvaise réponse. C'est Dakar ouais. Dernière réponse. Oui. C'est une bonne réponse. Bien joué. Champion. Dernier mot Dernier mot. C'est une bonne réponse. <rire> c'est une bonne réponse. <rire> Passons à la deuxième question. Voici les propositions. Mm. Réponse A, le Liberia. B, le Cameroun. Et D, C, Sénégal. À quel pays ce drapeau est-il référence <rire> euh, Cameroun, je ne sais plus c'était quelle lettre mais dans les réponses, mais Cameroun. Euh, J'irai RDC. Euh, J'ai envie de dire le Cameroun. J'en ai aucune idée, je vais dire Liberia. Dire Liberia juste parce que feeling. Mais euh, honnêtement, c'est basé sur rien. Réponse B, Cameroun. Aucun doute là-dessus Aucun euh, doute. Bon, j arrête, j arrête, j arrête. <rire> Aucun doute là-dessus. Ça fait donc 2 sur 2. C'est une bonne réponse. Yes C'est une bonne réponse. Ça fait 2 sur 2. Bien joué. <rire> Et c'est une mauvaise réponse. C'était quoi C'était le Cameroun. Ok, je n'ai hésité aussi. Cameroun. Ok. Et il s'agit d'une mauvaise réponse. Oh, il s'agit du Cameroun. C'est je... vrai ouais, <rire> ouais, 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 ouais. Prochaine question. Proposition. A. La Côte d'Ivoire. Le Kenya. Madagascar. Ou B. La Colombie. Voici la question, catégorie économie. En 2019, ça commence à s'intensifier. Quel pays est le premier producteur de cacao au monde J'irai Côte d'Ivoire. Tu dirais plus la Côte d'Ivoire Ouais. T'as pas besoin de la Colombie Non, je joue, je joue un peu avec tes nerfs. <rire> non, les Colombiens. Oh non Colombie Non ouais. la, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pourquoi, pourquoi Parce que j'ai. Bah pour le coup, j'ai une amie qui a entrepris dans une dans une start-up qui traite du cacao mmh. et donc ses, 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 ses principaux clients on va dire sont en Côte d'Ivoire parce que c'est là-bas qu'il y a le, la plus de le plus de production de, de cacao. Je ne sais pas, je ne sais pas parce que voilà j'aime mon pays je vais dire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire <rire> Mais euh, oui, je valide la Côte d'Ivoire. C'est stupide cette, cette, euh, cette euh, façon ce de ce raisonnement merci ouais, euh, mais je pense à Madagascar, je pense à la vanille de Madagascar, donc je pense à la pâtisserie, donc je pense à quand je... je sais pas. Donc je vais dire Madagascar. J'aime le raisonnement. Et c'est une bonne réponse. C'est vrai C'est une bonne yes réponse. Oui. C'est une bonne réponse. Ça fait 3 sur 3. Ah. Bien joué. Je suis surprise de moi-même. Et bah c'est une mauvaise réponse. Ouais. Il s'agissait de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, d'accord. C'est la Côte d'Ivoire. Okay. Mais c'est une mauvaise réponse. C'était quoi C'était la Côte d'Ivoire. <rire> C'est une nouvelle bonne réponse. Okay. Très bien joué. D'ailleurs, j'ai aussi une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à visionner ça. On va passer à la quatrième question. Voici les propositions. Catégorie ville. Ouais. Pour quelle raison le nom de Brazzaville 
a été donné à l'actuelle capitale du Congo. C'est en hommage à un colon franco italien. B, en référence à une variété de plantes locales. En hommage au roi du Brésil. D, dû à une spécialité appelée le bacalao à bras. Si J'ai envie de dire réponse réponse B. Tu restes sur la réponse B Ouais. Sûr mmh. <rire> Alors j'irai plus vers la réponse, la première réponse qui est euh, la personne qui l'a découvert. En hommage à un colon franco-italien. Un colon franco-italien, franco on n'a pas plus de réponses que ça. Enfin, je pas plus je, de je, détails que ça. Pas plus de détails que ça parce que je crois que c'est Louis de Brazzaville. Je sais plus. Je veux dire la réponse A. Réponse A Je veux dire la réponse A. J'ai envie de dire soit B la plante, soit 4 de bacalao à bras. Bacalao à bras. Bacalao à bras. Bacalao à bras, ouais. J'ai envie de dire que c'est très probablement pas le roi du Brésil. Très probablement pas. <rire> <rire> si c'est ça, je serais très étonnée. Ok. C'est possible. Ok. Euh, ça peut être un colon parce qu'on sait bien que les colons blancs aiment bien mettre leur nom partout. Euh. Mais j'aimerais que ce soit pas ça, mais c'est possible que ce soit ça. Donc, ok. Euh... Oh, je vais être pessimiste, je vais dire le colon à vrai dire. Non, 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 je vais pas dire ça. Je vais dire. Oh. Hey, nobody got time for that. Je pense que c'est la C. C Ouais. Qu'est-ce qui te fait penser ça Parce que déjà, c'est pas la A, c'est sûr. C'est pas la A, c'est pas. En hommage à un colon franco-italien Non, ils auraient pas fait ça, à mon avis. Ok. Allez, on va dire le colon. C'est pessimiste, mais je vais dire le colon. Réponse A, en hommage à un colon franco-italien Non, je vais rester. Réponse B. Je me fie à mon B. intuition. Oui. Et c'est une mauvaise réponse. Ah là là Et c'est une mauvaise réponse. Ok. Mauvaise réponse. Il s'agit en fait de la A. C'est vrai Et ouais. Ok. Et c'est une bonne réponse. Allez là. Et c'est une bonne réponse. Ah C'est une bonne réponse. J'ai envie de dire yes parce que j'ai eu la bonne réponse. J'ai aussi envie de dire ah il s'agissait en fait euh, d'un hommage entre guillemets à un colon franco-italien qui s'appelle ouais. Pierre Savordion de Brazza. Ok, bon. Voici la dernière question. Ok, tout peut se passer. C'est censé être la plus difficile. Mmh. Catégorie histoire. Quel était le nom du premier bateau négrier britannique Réponse A. Mayflower, Jesus of Lebec. C. Black Pearl. D. Granma. On va dire le Jesus de Luberc, juste parce que, encore une fois, ironie et, et, et c'est pas de la bonne ironie, c'est de la mauvaise, mais euh, ça je les vois bien prôner Jésus tout en prenant de la marchandise humaine. Le deuxième Jésus sauf le bec Ouais. C'est ton dernier mot Ouais. Là, comme ça, j'ai envie de dire Mayflower. Tu penses à Mayflower Est-ce que c'est ton dernier mot C'est mon dernier mot. Je vais dire Mayflower. Mayflower Ouais. Réponse A Réponse A. C'est ton dernier mot C'est mon dernier mot. Et c'est une mauvaise réponse. Ah. Et bah c'est une mauvaise ah. réponse. <rire> Et c'est une bonne réponse. Ah, <rire> ah C'est une bonne réponse. Et c'est une bonne réponse. Allez <rire> Il est là, mais en effet. Le Mayflower était en fait le bateau qui a amené les pèlerins euh, néerlandais et britanniques de confession protestante aux états unis Il enfin, okay. deviendra les états unis mm -hmm. Eh bien, 4 sur 5, c'est le score de la journée. Euh, félicitations. <rire> bah, merci. Pour ça, on a un petit prix de participation. Mais non Bien évidemment. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le BISAP. Ah, BISAP Est-ce que ce ne serait pas ce petit jeu d'hibiscus dont j'entends parler un oh peu là, partout, là, 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 on ne peut rien lui cacher. Oh là là <rire> 5 sur 5 <rire> Donc voilà un petit prix de. Euh, eh ben merci beaucoup. C'est du bizarre. Oui, ça passe. C'est tellement bon. Yes, ça. Euh, donc voilà. Merci beaucoup. Donc, euh, merci, c'est gentil. Euh, Parfait. Euh, c'est délicieux. Ça a l'air super bon, en tout cas. Ah, oh, trop un bien. C'est de, euh, de Bissap. Jamais bu Non. Fait à base de. Des biscuits des biscuits. Trop bien. Comme on a pu le dire dans une autre vidéo, si vous cliquez, je sais pas comment ça se passe d'ailleurs, cliquez là ou euh, là. Enfin, la fricus numéro 1. Et, euh, et donc voilà, bah je te laisse le, le découvrir, le déguster. Je te remercie. Et dans tous les cas, Nabel, merci pour ta participation. Et puis merci à toi, merci à vous tous. Et ton courage aussi. Excellent. Merci. Merci bien. <rire> Bonne journée. Merci à toi aussi. Et à bientôt. À bientôt, ciao. <rire> J'ai une question. Yes. Le, le jeu, on ne pose jamais le... On peut ah. le trouver où Très bonne question. Tu parles de quel jeu Celui-ci. <rire>
Apple Quiz, tu peux le trouver sur le site du jeu qui s'appelle du coup applequiz.net. 29,90€ le temps de ce, retour, de ce tournage en tout cas. Euh, une petite réduction de, du pourcent si vous utilisez ce code promo. <rire> Easy 10. Et, euh, et donc du coup, voilà. Ok, bah, trop bien. Et that's it for today. I hope you enjoyed the episode. This is the amount we managed to collect for AfriQuiz. Thank you the participants for today's episode. So make sure to support by getting the game and the shirt through the links below. Like, subscribe and share. Until then, take care and see you soon.